二零二零台湾总统大选，民进党竞选支出五点八亿，国民党竞选支出四点二亿。有钱政党可以砸钱造势，上节目宣传，占据广告看板。民主政治变成撒越多钱的人赢。但是这些钱都是从哪来的？为什么制度会允许政党这么做？今天要来面对的这一本书《民主的价码》，要来带你看看世界各国的民主制度如何被玩坏。这本书的作者是法国的经济学家 Julia g a g e 他要在这本书里面揭露有钱人是如何买到自己想要的政策，我们又该如何从制度上改变全球腐败的金权政治。作者首先比较了几个号称最民主的西欧国家——英国、德国、法国，看看这些国家的制度如何规定民主经费来源。在英国，十九世纪的时候就有选民服务，像是补贴车马费、住宿费，让人们有钱搭火车去投票所，否则没有人愿意出门投票。这也造成当时的竞选支出总额高达两亿元。所以，英国政府在一八八三年就颁布《舞弊与非法行为防治法》，来限制竞选支出。但奇怪的是，英国虽然限制支出，却不限制政治现金，因为政府没有补助选举经费。结果造成政党沦为有钱人的传声筒。例如，英国政党的资金有一大笔来源是俄国的寡头大亨，这些大亨在伦敦投资房地产，用来当做洗钱工具。所以，如果你去伦敦，就会发现市中心有一大堆没人住的空房子，都是拿来给他们洗钱用的。因为英国法律不允许外国人资助政党活动，所以英国政府就让这些俄国金主取得英国籍，来换取对方的资金。像是俄罗斯财政部长切尔努辛的妻子 l u b o v 捐了一百三十万英镑给英国保守党，成为英国史上最大的保守党女金主。俄罗斯能源大亨 Alexander t r m a r k o 二零一一年取得英国籍，二零一二年开始资助保守党，超过一百三十万英镑，让他的公司可以建造英法海底电缆。还有印度钢铁大亨 Lakshmi Mita， 二零零一年起资助英国工党六千八百万欧元。工党首相布莱尔还因此为他写信给罗马尼亚政府，支持他收购当地的国营钢铁厂。所以只要你有钱，连别国的民主都可以买下来。因为英国政府规定高额政治现金必须公布捐款人姓名，所以英国保守党就搞了一个乐透组织——全国保守党抽奖协会，来当做烟雾弹，用非法人组织捐八百万给保守党。所以，英国的民主制是没有政府补助，有竞选支出上限，但是没有政治现金上限。相比之下，德国早在一九六零年就实行公费民主，政府补助大方，但是德国跟英国一样没规定政治现金上限，所以政府补助经费依旧比不上政治现金的影响力。在德国，一万元以上的捐款必须注明捐款人姓名，所以许多德国企业会钻法律漏洞来避免曝光。像是把一大笔捐款拆成好几笔小额捐款，然后以子公司的名义捐出，这样就不用公开身份。而且作者指出，德国企业会同时捐政治现金给多个政党，左右派一起收买。在二零零零到二零一五年间，戴姆勒汽车捐出七百二十万欧元，福斯汽车捐出一百八十万欧元，烟草公司 Philip Morris 则捐出九十万欧元。这导致德国政党的经济政策都在迎合这些企业主的利益。所以在戴姆勒跟福斯汽车爆出造假排放数据的丑闻后，德国政治圈的人都不敢出来指责，或是欧洲各国早就禁止香烟广告，但是德国到现在却还在争论要不要立法禁止。即便是比较重视分配正义的社会民主党，也在施若德就任总理后降低所得税，调降工资。最后再让我们看看法国的情况。法国在一九八八年开始限制竞选支出，也有政治现金上限七千五百欧，而且还会限制花钱方式，像是不能在电视广播上帮自己打广告。这些看起来都是有助于遏制金权政治的法规。但是作者指出，法国政府补助选举的方式大有问题，因为有钱人捐款可以得到税收减免的优惠。法国所得前零点一趴的人。每人每年平均给政党近六千欧，其中有政府补贴他们三千三百欧，所以实际上他们只需要付两千七百欧。这些政府补贴都是国库的钱，等于是有钱人可以拿纳税人的钱来资助自己喜爱的政党。反而是法国收入最底层十趴的人口，他们平均捐给政党二十三欧。
，而且他们必须全部自费，没有政府补贴，因为他们收入低，免缴所得税，所以得不到税收减免。结果变成越穷的人得付越多钱才能参与民主政治，形成一种公共补助上的不平等。2017年，马克宏的共和国前进党拿到750万欧元政治现金，这笔钱有4到6成是由两趴的企业金主支付的。对这些金主来说是非常值回票价的投资，因为在马克宏上任后就立刻修法，将巨富税改为不动产巨富税。让一百位法国首富减税一百五十万欧元，而在台湾，从一九八九年开始就有设立选举补助款，也有政治现金法规定上限，个人最高三十万，企业最高三百万。所以政党资金来源有政府补助，也有企业政治现金。在二零二零总统大选，蔡英文阵营的政治现金五点六亿，韩国瑜阵营的政治现金四点五亿，这些钱从哪来呢？根据监察院公布的资料， 2 0 2 0年的总统与立委选举，前三十大金主有超过一半是建商，第一大金主远东集团共捐赠了六千八百万，让政治现金法的三百万上限形同虚设。也因为政党仰赖这些企业政治现金，只要牵涉到金主利益的法规就永远不会通过，像是不利于远东集团子公司亚洲水泥的矿业法。或是任何会阻碍建商利益的居住正义政策，所以政治现金就像癌细胞一样，在不断侵蚀我们的民主运作。让我们总结一下各国的民主制度是如何偏袒有钱人的。在英国，我可以无上限捐款给我偏好的政党；在德国，我可以用子公司撒钱收买所有政党；在法国，我虽然不能无上限砸钱，但是我捐的越多，政府补贴我越多。咦，不过怎么没有讲美国呢？因为美国民主政治已经腐败到作者要特别分出一张来介绍。1907年，美国总统老罗斯福为了防止有人想用钱收买白宫，签署了《提尔门法》，禁止企业捐助竞选活动，对个人政治现金设定上限，希望借此跟欧洲的贵族世袭社会做出区别。所以，公费民主的设想最早其实是源自美国。直到1971年，美国通过联邦竞选法，由政府设立一个总统竞选基金，用这项基金补助大选。每年每位美国公民都可以捐出三美元来资助民主。而且，如果要拿补助款，就不能接受政治现金；如果不拿补助款，就可以接受无上限的政治现金。这导致利益良善的公费补助被抛弃。原本在2004年，美国总统候选人都还是用公费补助，但到了2008年，奥巴马率先退出公费补助，最终花了14亿的竞选支出。结果从此以后，美国总统大选都不再使用公费补助。那参选人的钱哪来呢？个人捐款的上限是2700美金，而企业捐款在美国依然是违法的。所以美国人搞了一种竞选组织，叫做政治行动委员会。民众可以资助选举活动的上限高达十万美金，但是这些钱还是不够，所以美国又出现了超级政治行动委员会 （Super PACs）， 可以无限接受企业的政治现金，完全不受法律规范，成为扭曲美国民主政治的一大病根。另一个病根是，在美国，企业可以用各种方式资助竞选活动，不像英国、法国会禁止电视竞选广告。因为美国法院认为这是一种言论自由的表达，这是源自1976年的巴克莱诉讼案。当时大法官认为，如果你直接捐款到候选人账户，那候选人选上后就会跟你有利益关系，所以算是犯法的贪渎行为。但是只要你不直接捐款到候选人账户，而是花钱助选就没问题，因为这属于言论自由的一环。受到美国宪法第一修正案保障，出钱助选可以让捐款者表达自己支持的政治理念。如果政府禁止我散播电视广告、网络广告，就是侵犯我的言论自由。所以在2008年，希拉蕊宣布角逐总统时，美国的保守团体联合公民就拍了一支纪录片来抹黑希拉蕊，甚至付100万美金给电视业者 Comcast， 让用户可以免费欣赏这部片。结果在2010年，这件事被告上了最高法院，法院判联合公民胜诉。大法官的解释是，因为公司法人就如同个人一样，既然宪法保障个人的言论自由，当然也要保障法人的言论自由。
。所以，企业资助电视台播放抹黑别人的竞选广告是合法的，不能够限制，否则就是侵犯言论自由。这项判决可以说正式宣判美国的民主终结。法律体制既然让企业有公民权可以砸钱助选，那禁止企业政治现金的法律又有何意义？就连当时在任的奥巴马都大力批评这项判决。This ruling opens the floodgates for an unlimited amount of special interest money into our democracy. It gives the special interest lobbyists new leverage to spend millions on advertising to persuade elected officials to vote their way, or to punish those who don't. 所以，美国的民主政治透过超级政治行动委员会与企业助选的言论自由，让少数有钱人完全掌控了政党的经费来源。所以，美国两大党在竞选期间看似对立辩论，但实际上他们的资金来源都是大企业资本家阶级。这也是为什么川普会让民众感觉耳目一新，因为他敢批评共和党里的人是资本家的政治傀儡，甚至直接在 Twitter 上骂共和党的大金主科赫兄弟。因为他自己就是亿万富豪，支付了四分之一的竞选经费，不需要金主帮忙。政治学者发现，美国这种民主制度带来的后果是，富人阶级已经完全决定了政策走向。就算底层五十趴的美国人要求联邦政府调高最低薪资，只要顶层一趴的人反对，提案就不可能通过。所以，美国人的最低薪资从一九八零年代雷根上台后至今，几乎没有变过。有人可能会反驳说，政府有时也会做一些符合民意的政策啊，那是因为这些政策恰好受到顶层阶级的支持，像是出兵伊拉克、堕胎合法化、同性婚姻，这些都是美国有情人支持的事情。所以，政治学者 Martin g i l l e n s 就认为，美国的民主实际上不是真民主，而只是一种凑巧民主。只有当一般大众的意见凑巧跟顶层精英相同时，才会得到政府的实质回应。所以，我们也可以自问：台湾的民主是因为政府真的倾听民意吗？还是只是民意刚好跟顶层阶级的意见相同？只要当意见不同时，就把大众甩一边，只维护顶层阶级的利益。除了收买政党、砸钱助选以外，有钱人还有其他方式可以影响民主政治，像是创立慈善基金会。在美国，捐款给政党候选人只要超过几百美金，就必须在选举委员会上揭露。所以，有钱人不会直接捐款给政党，而是透过基金会在私底下影响民主运作。因为基金会不像企业受法规管制，而且美国有捐赠者建议基金的模式，可以不用揭露捐款来源，还可以享有巨额税收减免优惠。金融学者 David y e r m a k 就发现，美国有钱的 CEO 都知道要靠私人家族基金会来避税，最常发生在公司股价下跌的时候。CEO 捐赠股票给基金会，还不用缴资本利得税。假设我年薪一百万，在美国要缴三十七八所得税，也就是三十七万。如果我捐出十万块，就可以直接省下三万七美金的税。这就是为什么大企业家都喜欢成立基金会，因为真正的目的是为了避税。像是脸书创办人祖克伯就在2016年宣布，把99九趴脸书股票捐给基金会，宣称要打造更美好的世界。We have a basic moral responsibility to tilt our investments um somewhat more as a society and as individuals。但事实上，他的基金会是有限公司，而不是非盈利组织，所以一来。金流由他完全掌控，可以用来匿名资助政治活动。二来，把钱转到基金会不用被扣所得税。三来，世人会以为他是爱心慈善大使。四来，未来可以用基金会捐款让子女进美国名校。这些超级有钱人透过慈善事业来避税，导致国家没有足够公共经费，博物馆、高等教育、科学研究的预算不足，就必须跟有钱人募款。结果有钱人再拿出他们当初避税的钱来做慈善，社会大众还会感觉他们是在行善，资助文化与科学。但实际上的情况却可能让科学研究沦为财团的工具。像是美国有各种基金会资助科学研究，证明酸雨跟工业污染无关，全球暖化跟人类活动无关。这些科学研究的经费都是源自石油企业旗下的基金会。而这些研究又会反过来对民主辩论造成危害。I don't believe the impact is nearly what some say, and other scientists that dispute those findings very strongly. 所以作者就反问：为什么不是让有钱人缴出他们该缴的税来补助国家公共经费？
如果社会必须祈求亿万富翁的爱心施舍才能运作下去，这样还能够称作是民主社会吗？除了基金会以外，财团跟政治人物还会收买新闻媒体跟网络来操作民主政治。媒体在民主国家就像是有钱人的政治传声筒。Amazon 的 CEO Bezos 在2013年收购《华盛顿邮报》。意大利前总理贝鲁斯科尼一个人就拥有三家电视台。美国福斯新闻台创办人梅多一边资助英国保守党美国共和党，一边报道对他们有利的新闻。更可怕的是，印度的媒体大亨钱德拉掌握印度电视台 a s l 集团，在2016年又当选议员，进入资讯科技委员会处理媒体规范。一位媒体大亨在政府里负责监督媒体。大概就像旺旺忠实的蔡衍明在 NCC 里审查中天新闻。啊，你也希望讲电视台替你替你？啊，你莫搞涉入圈套嘛！进到二十一世纪后，政党的政治宣传活动也从媒体转向了网络。政治人物用网络来亲近选民，当然有正面效应。像是美国民主党的 Bernie Sanders 在党内初选时，声势可以跟希拉蕊平起平坐，就是因为有网络优势。政治学者研究也发现。网络开始普及后的四次美国大选，每次都是砸更多钱在网络支出的候选人当选。网络竞选的投资报酬率最高，但也因为如此，社群媒体就变成了兵家必争之地。政党开始在脸书、推特上购买假粉丝来带风向。二零一六年出现著名的剑桥分析事件，更详细的分析可以观看我之前介绍监控资本主义的影片。这些事情完全违背民主精神，变成有钱政党的公关操作。所以，无论是基金会、媒体、网络，都是有钱人用钱收买民主的方式。所谓的民主国家，其实并不是真的民主，因为少数有钱人可以投两次票，一次用选票，一次用钞票。在分析完当今民主的病根之后。作者提出了两个实现真民主的方案。第一个是裁员民主化，因为政治现金会腐化民主运作，所以必须改造资助民主的方式，让政党的裁员来自人民，而不是财团。那要怎么做呢？政府可以用补助民主运作的预算来发行民主券。例如，目前法国每年国家补助的民主竞选预算是 1.8 亿，等于是每个法国人平均 3.5 欧元。那么政府不如发给每个公民 3.5 欧元的民主券，让公民每年上网报税时，将自己的公款捐给他想支持的政党。如果是在台湾， 2 0 2 0年中选会编列 7.8 亿补助竞选， 7 8亿除以台湾选举人数 1,900 万人，就是每人40元。所以政府可以给每位公民40元的民主券来资助他们偏好的政党，这样既不会增加国库支出，又可以让这笔钱拿来资助民主运作。而且最重要的是，政党的金主变成了每一位公民，而且每位公民捐助的金额相同，等于是政府拨款给公民，让公民能平等的资助政党。这就是让政党的裁员民主化，而且非常简便，只要在每年报税时注明要把民主券补助给哪个政党就好。这个 idea 其实是源自意大利的千分之二制度。意大利人在报税时可以选择将千分之二的税金捐给自己属意的政党。但是因为是按照所得多寡，越有钱的人可以资助喜好政党越多钱，这依然是一种不平等。所以作者就把它改成全民都是同样价码。这个民主券的价码要根据每个国家的国库支出去计算，而且这个方案是完全可行的。因为早在2017年，美国西雅图市就采用了这种民主券，让每个选民可以拿到四张二十五元的支票，捐给自己属意的候选人。而且规定，只要候选人拿了民主券，就不能接受250元以上的政治现金。结果第一年的实验成功杜绝了政治现金，也让候选人透过公费补助成功当选。因为这项政策太有效了，会实现真正的民主，所以美国的保守派金主就上法院控告这项政策，说公共补助压缩了有钱人的言论自由。但是2017年，美国高等法院裁定民主券合法。近期的德州奥斯汀市也在推动类似的民主券改革方案。那作者也提醒我们，如果要让民主券有用，就必须大幅限制政治现金，因为各国政党每年收到的政治现金都比国家公费补助金还多。像是2020台湾总统大选，国民两党的政治现金都有四五亿，但是公费补助只有七点八亿，根本无法跟政治现金对抗。作者认为，如果更激进一点，甚至可以直接禁止企业的政治现金。
，像是法国在一九九五年就禁止企业政治现金，结果两年后的国会选举，右派政党就惨败，因为来不及找到新的资金来源；或是二零一五年拉丁美洲各国出现建设公司贿赂政治人物的丑闻。所以，巴西从2015年开始就全面禁止企业政治现金，并在2017年开始公共补助选举，使用民主券让所有人都能平等的资助民主运作，并同时限制企业政治现金，就是实现真民主的第一步。如果要让民主政治顺利运作，不只要让政党裁员民主化，还要让国会更能反映选民的心声。因为当今世界各国政党已经不再能代表人民，法国的劳工占总人口四十八趴，国会议员劳工出身的却不到三趴，美国蓝领劳工占总人口五十四趴，但国会里却只有两趴的蓝领劳工。英国工党在一九零零年创立，原本是为了让工党可以代表劳工，所以工会就是英国工党的金主。在二战结束时，有将近四成的工党议员是劳工出身，但是从一九八零年代开始。比例就不断下滑，因为1980年代柴契尔首相上任后就开始打击工会，导致工党的资金来源越来越仰赖工会以外的政治现金，所以劳动阶级在工党里失去了影响力。到现在，英国国会里只有不到十八亿元是劳工出身。法国历史学家 p i e r r e o n v e l o n 把这种现象称作“去社会代表化”。因为代表性不足，导致人们不能再认同任何一个台面上的政党，结果就是我们的政体是民主的，但治理上却是非民主的。作者认为，要让治理变民主，就必须让国会可以真正代表人民。那怎么做呢？我们可以建立一种混合国会，让国会里二分之一的席次保留给社会代表。就是根据社会上的职业人口组成比例来计算。如果国内有半数人口是蓝领劳工，那参选社会代表的候选人就必须有一半是蓝领劳工。这个构想其实并不大胆，这就像许多民主国家都会有妇女保障名额、原住民立委保障名额，用来彰显在性别族群上有足够多元的代表性。而这就是民主进步的证据。例如，印度在1990年代采用妇女保障名额后，发现女性议长比男性议长更会拨款在饮用水供应上，因为在印度当地是由女性负责取水，所以女性知道哪些生活上的不便。这就是保障妇女名额可以带来的民主进步。既然我们在性别族群上可以做到有代表性，那为什么不能够也在经济阶级上做到有代表性呢？两百年前，西欧代议民主政治出现后，富人阶级为了防堵老百姓夺权，就规定要有一定资产的人才能投票。当时富人的理由是，有财产的人才不会被钱收买。如果让穷人投票，他们一定很容易就被有钱人贿赂，这样民主政治就会被金钱把持。结果近百年来的历史证据恰好相反，被有钱人收买的不是老百姓，而是要角逐权力的政党。但作者也给大家提出了改革的希望，裁员民主化与混合国会。我们也别忘了，整个民主的发展史其实就是不断改革的历史。一九九四年以前，法国女性还没有投票权；一九四八年以前，英国名校毕业的公民有投两票的特权；一九六五年民权运动以前，美国黑人没有实质投票权。没有一个国家是采用民主制度后就实现完全民主，每个国家都是在不断完善自身的民主政治。因为所谓民主，就是当人民发现社会是按照少数人的意志在运作时，可以透过集体行动来改变社会现况。如果你也对现在的民主制抱有不满，我非常推荐你阅读这本《民主的价码》，一起思考如何实现真民主，如何打造一个属于人民的社会。别忘了留言加分享这支影片的脸书贴文，就可抽民主的价码一本。现在下载 h u m i Video App， 订阅 Cat 网红馆，即刻抢先十四天看到超级 Y 的最新影片。也欢迎你加入 YouTube 频道会员，就可以定期收看会员专属影片哦。